các em mà lọt được đến à, vòng mẫu cuối cùng đó là một diện tích của đá Việt Nam à, chúng ta sẽ gặp được những đối thủ rất là mạnh đẳng cấp thế giới và học hỏi bỏ sát học hỏi rất là nhiều tôi rất là tin tưởng cái đội Việt Nam của mình các em hiện tại giờ là đang có cái, cái tinh thần rất là cao à, à, cùng với cái sự khát khao của em niềm tự hào dân tộc nó cộng với mưu chiến lược của thầy thầy Bắc thì tôi tin là à, các em sẽ à, gây được yếu tố bất ngờ cho cái vòng vòng loại cuối cùng này trong bảng đấu này thì chúng ta chắc chắn sẽ chứng ở nhiều điều và có những cái tế nhị là tránh được ví dụ thầy Bắc không phải gặp Hàn Quốc chẳng hạn hoặc là chúng ta không gặp lại UAE là đó vừa rồi mà đã thắng Việt Nam một cách không trên chân à, trong các bảng đấu của Việt Nam thì ở đoàn xíu Australia và Nhật Bản là ba đội có trình độ vượt trội nhưng mà chúng ta cũng đều đã có những kỷ niệm tương đối là đẹp khi mà gặp các đội này à, bóng đá Việt Nam từng thắng rồi là U Hai Việt Nam năm 2019 từng thắng Trung Quốc à, đoàn xíu cũng đã từng gặp rồi và kết quả là khả quan à, thế còn những đội khác à, như là Trung Quốc rồi là Oman thì tôi cho rằng đó là những đội mà chúng ta có thể vừa sức để mà có điểm thậm chí là nhiều điểm ở Việt Nam vẫn hãy cứ coi mỗi trận đấu là cơ hội để vươn lên chính mình và sau đó thì khi mà tình hình tốt có thể nhắm vị trí thứ ba trong bảng của mình tất nhiên để đạt được vị trí thứ ba thì phải nỗ lực có những may mắn nữa và có thể là phải chờ đợi cả đối phương xa sút và là không còn là chính mình thì sẽ nhắm vị trí thứ ba à, tất nhiên là là trong mơ là như vậy nhưng mà lúc đầu thì vẫn cứ là vượt lên chính mình để mà đạt được nhiều điểm trước đối thủ mà mình nói là ngang tầm hoặc là gần đây mình đã tốt một trong những đội bóng mà chúng ta dành sự quan tâm nhiều nhất đó là đội tuyển trung quốc Thực ra thì trong thời gian qua mọi người đều biết Trung Quốc với chính sách nhập tịch đã họ đã gom về rất nhiều các những đối thủ mà từng đã nổi danh không chỉ ở chỉ không 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 những mà những cầu thủ mà có gốc gác Trung Quốc mà ngoài ra còn có những cầu thủ đến từ các giải bóng đá từ hàng đầu như là như là Brazil hay là hay là giải ngoại hạng Anh chính sách của Trung Quốc chính sách nhập tịch Trung Quốc rõ ràng là đưa đá giúp bóng đá Trung Quốc có những sự thay đổi lớn trong thời Lithia à, họ đã giành vé tham dự vòng chung kết à, tham dự vòng chung kết Asian Cup và, và tất nhiên là đó là chiếc vé tham dự vòng loại thứ ba World Cup tại khu vực châu Á à, chung, à, trận đấu với Trung Quốc thì có nghĩa vô cùng quan trọng với bóng đá Việt Nam và có thực ra thì chúng ta cũng không nên làm quá đi sâu qua phân tích những cái vấn đề khác của bóng đá nhưng rõ ràng như, nhìn từ, từ 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 tương quan hay là những vấn đề những cái mối quan hệ mật thiết rõ ràng là khi mà chúng ta gặp lại đồng đội một đối thủ như Trung Quốc thì đó là một sự khẳng định lớn về sự trỗi dậy hay là sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua ở bản đấu này thì đối với Nhật Bản chúng ta từng gặp ở vòng chung kết Asian Cup năm 2019 và chúng ta thua họ với tỷ số 0-1 bằng cái bàn thắng mà nhờ công nghệ va thì Nhật Bản mới vượt qua Việt Nam nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ngang tầm với họ nhưng mà rõ ràng đối với Nhật Bản chúng ta đã tiếp cận được họ và bây giờ có gặp lại đó thì chúng ta cũng đỡ bỡ ngỡ hơn rất nhiều à, cái đối thủ thứ hai đó là Australia đây là đối thủ mà chúng ta chưa gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia à, tôi còn nhớ là chỉ gặp nhau ở cấp độ U19 mà chúng ta đã từng đánh bại họ với tỷ số 5-1 À, đội tuyển U19 Việt Nam năm 2013 thì chuyện nó nhắc lại một chút à, để chúng ta không ảo tưởng nhưng mà chúng ta nhắc lại một chút để thấy rằng là à, lúc đó Australia họ không hiểu gì về chúng ta cả và trong một cái điều kiện mà 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 mơ hồ như vậy chúng ta gây bất ngờ thì bây giờ có thể ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì chúng ta hy vọng vào điều đó họ cũng chưa hiểu gì nhiều về chúng ta à, họ cũng biết những cái thông tin qua những hình ảnh qua các cái trận đấu vòng loại như vậy nhưng mà để hiểu bóng đá Việt Nam thì rõ ràng là đội tuyển bóng đá quốc gia Australia chắc chắn là chưa có chưa có nhiều cái mà họ có thể hiểu chúng ta vậy thì trước một cái đối thủ mà cũng 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 mơ hồ về cái năng lực của chúng ta thì rất có thể là một ngày đẹp trời nào đó chúng ta cũng hy vọng sẽ tạo ra một cái điều bất ngờ thì sao cái đối thủ thứ ba là các tiểu vương quốc à, xin lỗi là đội Ả Rập Saudi Ả Rập Saudi thì chúng ta đã ở cấp độ đội tuyển quốc gia chúng ta từng gặp họ hai lần ở Asian Cup vòng loại và họ đánh bại chúng ta với tỷ số khá đậm nhưng mà lâu lắm rồi à, bây giờ gặp lại thì tôi nghĩ rằng chắc cũng có chút bỡ ngỡ nhưng mà gặp lại ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì rõ ràng là đối với các đội bóng Tây Á đó thì có một cái điều rất lạ là chúng ta thi đấu rất là tốt trước họ và với một cái hy vọng như vậy 
tôi cũng mong là chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp trước các tiểu vương quốc uh, trước các uh, uh, trước Ả Rập Saudi uh, cái đối thủ uh, thứ tư là Trung Quốc 10 năm rồi chúng ta chưa gặp họ tức là năm 1900 uh, um, cái trận đấu uh, gần nhất uh, là khoảng đây chín năm chính xác là như vậy thì chúng ta thua với tỷ số 0 ba và tổng cộng là chúng ta có 6 lần đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia và chúng ta đều thua nhưng mà khoảng 10 năm trở lại đây thì bóng đá Việt Nam có những cái tiến bộ nhất định và gần đây nhất là U22 Việt Nam cũng đã thắng U22 Trung Quốc trong trận giao hữu trên đất Trung Quốc nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ dễ dàng cho Trung Quốc nhưng mà được gặp đội tuyển gia Trung Quốc đó là một cái điều mà đội tuyển bóng đá Việt Nam và các cầu thủ Việt Nam đang hết sức thú vị rất là chờ đợi cái điều đó và với những sự tiến bộ của chúng ta thì uh, chúng ta không ngán ngại Trung Quốc bởi vì đội bóng của họ đang gặp những vấn đề về nội tình đang gặp vấn đề về tài năng, đang gặp vấn đề về cái sự mất ổn định trên cái băng ghế huấn luyện và đối thủ Oman, Oman thì năm 2003 tức là lâu lắm rồi, 18 năm trước rồi, thì họ gặp chúng ta và đánh bại chúng ta hai lần ở Asian Cup ở vòng loại đó. Còn bây giờ rất lâu rồi chúng ta chưa gặp họ và đó cũng là một đối thủ mà tôi cho là vừa tập. À, như vậy là ở cái bảng đấu này thì thật ra Việt Nam cũng có cơ hội chứ. À, người ta bảo rằng bây giờ muốn giành chiếc vé tới Qatar thì như thế nào thì đương nhiên nếu mà chúng ta ảo tưởng về sức mạnh của mình rằng là có thể giành cái chiếc vé vào vòng chung kết World Cup thì tôi cho rằng nó khó nhưng mà cái chiếc vé play up thì sao đó cũng là cái mà chúng ta có kỳ vọng nếu không kỳ vọng, nếu không hy vọng, nếu không có mục tiêu thì tốt nhất là không tham gia nhưng mà đã tham gia, đã bước vào bàn tiệc rồi thì ai cũng muốn gấp được cái món ngon nhất chính vì vậy tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta đặt cái mục tiêu để chúng ta có cái động lực phấn đấu thì tinh thần cầu thủ của chúng ta nó khác Tất nhiên chúng ta phải hoàn thiện mình từ kỹ năng, chiến thuật, từ thể lực, bản lĩnh, tâm lý v.v Đường từ đây tới đó còn dài Nhưng mà rõ ràng là đã thi đấu thì chúng ta phải có hy vọng Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn